ఇప్పుడు మీరు ప్రజా ఉద్యమాలు చేయాలంటే డబ్బులు కావాలా మీకు ఎవరికి మీకు మేము చేస్తూనే ఉన్నాం ఏ ప్రజా ఉద్యమం చేయలే చెప్పండి నరేంద్ర మోడీ గారిని మీ ఒక దేశ నరేంద్ర మోడీ బీజేపీ ప్రధానిని అసలు ఈరోజు అంత పెద్ద ఎత్తున గుడ్డలు ఇప్ప తీసినట్లు మాట్లాడారే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక ఉద్యమం అన్నా చేశారా విష్ణు కుమార్ రాజు గారిని అంతగా ఇది చేస్తే అసెంబ్లీలో ఒక ఉద్యమం అన్నా చేశారా ఎక్కడి నుంచైనా కూడా అసలు మీరు నిరసనలు చూస్తే మేము అదే చెప్తున్నది ప్రతి ఒక్క మండల హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా నిరసనలు జరిగినాయి కానీ ఆ నిరసనలకు మాకు మీడియాలో మాణికల్ రావు ఎక్కడ ఉండేవాడు అసలు మా మద్దతు లేకపోతే మాణికల్ రావు గెలిచేవాడే కాదు అది పబ్లిక్ లో టీడీపీ వాళ్ళు ఏదన్నా చెప్పలేకపోతున్నారు మాణిక్యాల రావు గారు మొత్తం నిరసన దీక్షలో కూర్చున్నారు మీడియాలో ఎంత స్పేస్ వచ్చిందండి అదే పక్కన జరిగింది కదా మీడియాలో స్పేస్ వస్తేనే మీడియాలో ప్రచారం వస్తే మేము ఉద్యమం చేసిన మీడియాలో స్పేస్ రాలేదు కాబట్టి మీకు మేమేమి చేయలేదు అనిపిస్తుంది మీరు పడకూడదు మీరు చేసే ఉద్యమాల వల్ల మీ వెంట మీడియా పడాలి చెయ్యదు ఇక్కడ అమ్ముడు పోయిన మీడియా ఉంది ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో నేను అదే చెప్తున్నా నేను మేము మీరు ఒక సింపుల్ చూడండి మా యొక్క భారతీయ జనతా పార్టీ హిందూపూర్ శాఖ అనేటువంటిది ఒక ఇది ఉంది చూడండి అరవై మూడు మండలాలు ఉంటే అరవై మూడు మండలాల్లో కూడా ఈ రోజు మేము చేసాము ఒక్క చోట వార్త ఏమన్నా ఉందేమో చెప్పండి అన్ని మీడియాలు అలా ఉండేవు కదా మీరు అన్ని కార్యక్రమాల వల్ల మీరు చేసే ఉద్యమాల వల్ల వస్తుంది వెనకాల పడాలి అలా ఎందుకు చేయలేకపోతే రాదు ఈ రాష్ట్ర మీకు ఇంకా చాలా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను నేను పెయిడ్ ఆర్టికల్ కింద ఒక ఛానల్కి నేను ఆ పేరులో చెప్పడం అనేటువంటి ఇప్పుడు కాదు తర్వాత అవసరమైతే నేను దాన్ని కూడా బహిర్గతం వస్తా బాబు నరేంద్ర మోడీ గారు వస్తున్నారు ఆయన చేసిన మంచి పథకాలు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నాకు స్లాట్ కావాలని అడిగాను ఎలక్షన్స్ వరకు నో స్లాట్ ఎందుకు అంటే నీకు ఇస్తే ఏం వస్తుంది సార్ నువ్వు ఇస్తే గుడ్డ ఒకసారి రెండు సార్లు ఇస్తావు మాకు లక్షల కోట కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు వేస్తే కదా వాళ్ళు చూడరు ఇదే జరిగేటువంటిది ఎస్ నేను క్లియర్గా చెప్తున్నా మేము అందుకనే ఈరోజు మేము మీ గురించి ఆలోచన చేయడం లేదు ఇంటింటికి వెళ్ళి కరపత్రాలు తీసుకొని పోయి టీవీలు తీసుకొని పోయి చంద్రబాబు నాయుడు అప్పుడు ఏం చెప్పాడు నరేంద్ర మోడీ గారి గురించి ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు పోలవరం గురించి అప్పుడేం చెప్పాడు ఇప్పుడేం చెప్తున్నాడు జగన్ గారు గతంలో ఏం మాట్లాడారు ఇప్పుడేం మాట్లాడినారు నరేంద్ర మోడీ గారి గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ విధంగా అయితే బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆదరణ ఏ విధంగా ఉంది ఇక్కడ ఉండేటువంటి యొక్క మూర్ఖులందరూ కూడా ఏ విధంగా అతన్ని విమర్శిస్తున్నారు వీటన్నిటిని కూడా మేము టీవీల్లో తయారు చేసుకొని మేము కేబుల్ మీడియా ద్వారా ఇంటింటికి ఈ ప్రచారం చేయడంలోనే మేము కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నాం మా దగ్గర ఉండే డబ్బులు పడదు అదే మేము ఈరోజు ఒక పార్లమెంట్లో ఖర్చు పెట్టగలిగితే మహా కోర్టు రెండు కోట్ల రూపాయలు ప్రీ ఎలక్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ మేము పెట్టగలుగుతాం అదే మిగతా పార్టీల వాళ్ళు యాభై కోట్ల నుంచి వంద కోట్ల దాకా కూడా ఖర్చు పెట్టేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంపీ అయిన తర్వాత రకరకాలైన ప్రాజెక్టులు తెచ్చుకోవచ్చు దాంట్లో కమిషన్లు పొందవచ్చు మా దగ్గర ఉండే వాళ్ళు ఎవరు లేరే పార్థ సారథేని చూసుకోండి ధర్మారావు గారిని చూసుకోండి ఇంద్రసేన రెడ్డి గారిని చూసుకోండి లక్ష్మణ్ గారిని చూసుకోండి ఈ విధంగా మా యొక్క లెక్కలు చెప్పాలనుకుంటే సత్యనారాయణ గారు మా దగ్గర అంటే నేను వేరే వాళ్ళ గురించి కూడా చెప్పి పన్నెండు మంది ఎమ్మెల్యేలు మీసం మెలేసి అవినీతి లేకుండా మా వ్యాపారాల మీద అభివృద్ధి పడడం తప్ప దోపిడీలో లేమని చెప్పేసి ఈరోజు ఛాలెంజ్ చేసి చెప్పగలుగుతాం మీరు ఆ మీ ఆ యొక్క కాన్సఫిడెన్సీ లేక వెళ్ళి మీరు అడగండి మా దగ్గర లేవు డబ్బులు ఉన్నంతలోనే మేము ఖర్చు పెడతాం ఇది యొక్క దీని కారణంగా ఉంది తప్ప వేరేదైతే ఏమీ కాదు ఇంకోటి ఏముందంటే ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒక దుష్టమైనటువంటి ఆలోచన ఉంది ఇప్పుడే కాదు నేను రెండు వేల పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఎన్నికల్లో గెలిచాను దానికి ముందు ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యేకి యాభై లక్షల రూపాయలు నిధులు ఇచ్చారు ఎలక్షన్స్కి ముందు ఈసారి రెండు కోట్ల రూపాయలు ఇస్తామన్నారు ఎమ్మెల్యేగా అయిన తర్వాత ఆయన గెలిచిన వెంటనే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎక్కువ కూడా గెలిచారు కాబట్టి ఆ నిధులు ఎవరికి కూడా ఇవ్వలే మా చేతిలో ఒక పైసా కూడా ఇక్కడ జరగలే కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి ఎక్కువ నిధులు వస్తే కదా వాళ్ళకి ఇక్కడ మంచి పేరు వస్తుందో అని చెప్పి ఒక మినిస్టర్ని ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ అని చెప్పేసి మా ఇండ్లు వాళ్ళ ఇండ్లు కాంట్రాక్టులు అన్నీ కూడా ఆయన పేరుతో తీసుకొని కమిషన్లు అంతా వాళ్ళు తీసుకునేటువంటి ఇక్కడ నీచమైన వ్యవస్థ అయింది ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ఏ రాష్ట్రంలో ఎవరున్నా కూడా ఏ విధంగా నిధులు ఇస్తుందో ఇక్కడ జరుగుతోందా అది ఈరోజు వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళు ఎవరైనా గెలిస్తే వాడిని ఏ విధంగా కొనుక్కోవాలని చూసుకొని అంగడిలో వస్తువులాగా ఒక ఇక బజార్లో ఒక ఇక గాడిదలాగా కొనుక్కున్నారు అట్లా కొనుక్కున్నారు తప్ప అంతకు మించి వాళ్ళని ఏం చేయలే దానికి ఎంత డబ్బులు ఇచ్చినాడో ఏమి ఇచ్చినాడో ప్రజలకు తెలుసు వాళ్ళకి తెలుసు అట్లా కొనుక్కునేటువంటి ఒక వ్యక్తులు తప్ప
ఇరవై నుంచి ముప్పై కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళ మనుషుల్ని పెట్టి ఖర్చు పెడతాడు అనేటువంటిది యావత్తు ప్రజల్లో కూడా ఈరోజు ఉంది అయినా నాకే నమ్మకం ఏముందంటే ప్రజలు ఎవరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నా నీతివంతంగా ఓటు వేస్తారనే నమ్మకం నాకు ఉంది లేకపోతే మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్లో అన్ని సీట్లు వచ్చేవి కాదు మాకు కాంగ్రెస్ పార్టీ విపరీతంగా ఖర్చు పెట్టింది ములాయం ఇక అఖిలేష్ యాదవ్ విపరీతంగా ఖర్చు పెట్టాడు అక్కడ మేము చూస్తే ముస్లిమ్స్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ఇక్కడ ప్రదేశాల్లో అది ఎట్లాగో గెలవం మేము అనుకున్నటువంటి ఇక ప్రదేశాల్లో ఇరవై ఇరవై ఐదు లక్షలు ఖర్చు పెట్టిండేటువంటి ఇక మా ఎమ్మెల్యేస్ కూడా అక్కడ గెలిచారు ఇది ప్రాక్టికల్ ఎవరినైనా సరే ఎంక్వైరీ చేసుకోమనండి ఇది ఎందుకు జరుగుతుందంటే ప్రజల్లో ఎంత ఇచ్చినా ఈరోజు నిన్న పసుపు కుంకుమ ఇచ్చినప్పుడు నేను ఒక చోట ఉన్నా మా పక్కనే ఒక స్టోర్ ఉంది నాకు మాటలని వినపడతాయి నేను స్నానం చేస్తుంటే పక్కన స్టోర్ దగ్గర అందరూ ఉన్నారు ఈ పసుపు కుంకుమ ఈరోజు ఇచ్చినాడా ఎప్పుడో మాకు అప్పట్లో ప్రకటించినాడు ఆ జన్మభూమి దీంట్లో ఎలక్షన్స్కి ముందంతా కూడా మాకు మొత్తం రుణమాఫీ చేస్తానని ఆ డబ్బులు ఆ రోజు ఇవ్వలే ఆ నిబంధానికి మేము బ్యాంకులో కట్టలే బ్యాంకులో అప్పులు పెరిగిపోయినాయి మన ఆస్తులు తాకట్టు పెట్టి జప్తు చేస్తామంటే కూడా మేమంతా కూడా డబ్బులు అంతా అప్పుడు చందాలు వేసుకొని కట్టుకున్నాం ఆ డబ్బులు ఇప్పుడు ఇస్తా ఉన్నాడు అది కూడా మూడు చెక్కులు లాగా ఇస్తాడు స్నానం చేస్తారా వింటారా ఖచ్చితంగా పక్కనే ఉండేటువంటిది కాబట్టి స్టోర్ నేను వింటున్నాను స్నానం చేసేంత వరకు అవునన్నా కాదన్నా కూడా నాకు ఆ మాటలు వినపడుతూనే ఉంటాయి నా ఇంటి పక్కలోనే స్టోర్ ఉంది అంటే నేను చేయకోకుండా మీరు అంటే రోజు రెండు మూడు సార్లు స్నానం చేస్తారా ఇంకా ఏమైనా కొత్త విషయాలు వినిపిస్తా లేదు నేను ఒక్కసారి చూశాను చెక్కులు తీసుకొని ఉదయం వాళ్ళు ఎనిమిదిన్నర గంటలకు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే నేను విన్నాను నేను ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాక్టికల్ మీరు కూడా మీరు ఒక ప్రైవేట్ పర్సన్గా ఒక వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళండి ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ కాంటెంట్ డూ వాచ్ ఐ డ్రీమ్స్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా దయచేసి ఐ డ్రీమ్స్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను ఐ ఎమ్ డాక్టర్ నాయక్ డిటి నాయక్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ Please subscribe I Dream News. Please subscribe I Dream. Please subscribe I Dreams. Meeru chustunnaru I Dream News.